안녕하세요 단입니다 네, 여기는 탄항이고요 강원도 탄항시라 불리는 탄항입니다 탑승에서 단항까지는 12시간 정도 걸렸고 뭐 새벽 4시 15분 버스였나? 그걸 타니까 여기 4시 반 정도에 도착을 하더라고요 라레이라는 보더를 지나왔는데 산에 있는 보더라서 보더 자체가 상당히 멋있었고 근데 조금 낙후된 건 어쩔 수 없었고 이렇게 뭐 여섯 번째 국경을 넣게 되었습니다 하여튼 오늘은 단항에서 가볼 만한 곳 가볼 거고 오행산이라든지 영흥사 이런 곳 포함해가지고 한시장이라든지 꿈시장까지 한번 가보는 시간을 가져보도록 할게요 오행산의 경우 왔다 갔다 하면 오토바이 비용도 좀 많이 나오니까 오늘도 오토바이를 빌려서 갑니다 네, 그럼 근처에 있는 참파 박물관부터 가보도록 하겠습니다 네, 여행자 거리에서 그렇게 멀지 않은 곳에 참파조각 박물관이 있고 여기는 막 크진 않은데 포이안에서 가볼 미선유적에서 나왔던 유물들이 여기에 보관을 하고 있다고 합니다 올해 초까지는 무슨 지능기관처럼 따로 돈을 안 받았다고 하는데 지금은 입장료가 있는 걸로 알고 있고 일단 오토바이 주차 비용은 5천동이네요 네, 인터넷에 나온 것처럼 입장료는 6만동이네요 막 그렇게 크질 않아 가지고 쭉 영상으로 찍어 보도록 하겠습니다 이쪽에 네, 추후에 어떻게 박물관을 꾸밀지 이렇게 계획이 적혀 있네요 지금 철파 박물관은 진짜로 한 바퀴 둘러보는데 15분 정도밖에 안 걸리는 것 같고 설명이 부족해서 일단 보는데 조금 어려움이 있는 것 같습니다 뭐 한두 번씩 들어본 신들의 이름이 적혀 있기는 하나 어디에서 나온 유적인지 이런 걸 일일이 QR코드로 검색을 해서 봐야 되는 시스템이라 네, 되게 불편하네요 그냥 전시장 같은 느낌이고 박물관 같은 느낌은 아니라고 보입니다 그래도 미선 유적지에서 나왔던 유물들 같은 것들을 볼수 있어서 말은 나쁘진 않네요 천파왕국 하면 아시아에서도 진짜로 손꼽히게 큰 왕조였고 올해 존속했던 왕조로서 1640년 동안 베트남 지역에서 이렇게 왕조를 꾸려나갔다고 하니까 진짜 대단한 데 왕조가 아닐까 생각이 됩니다 그런 왕조의 유적을 본다는 것 자체가 뭐 의미 있는 거가 아닐까 싶네요 그러면 다낭에도 핑크 성당이 있으니까 네, 성당 한번 구경해 보도록 하겠습니다 네, 다낭 교구 성당이 핑크 성당 왔는데 문이 닫혀 있습니다 교회랑 저랑은 잘 맞지 않는 거네요 시간대가 
점심시간도 넘은 시간인데 문을 안 열어서 카페에서 커피 한잔 하고 있습니다 카페 수어다고 25,000동이네요 이거 핑크 성당은 고딕 양식으로 지어졌고 1923년에 유일하게 강점기 시절에 지어진 성당이라고 합니다 뭐그 정도로만 알고 와가지고 네, 정보가 별로 없네요 그러면 핑크 성당 그냥 봤다 치고 리능사 영사로 한번 가보도록 할게요 커피 머무면서 조금 쉬다가 가도록 하겠습니다 네, 리능사입니다. 여기 67m의 해수관음 상을 보려고 왔고 여기는 베트남 전쟁에서 희생된 사람들을 추모하기 위해서 만들어졌다고 합니다. 관음상 1층으로 들어갈 수도 있는데 들어갈 땐 신발을 벗고 들어가야 되고 안쪽에서 소원을 들면 이루어진다고 합니다. 네, 소원이 다 이루어지진 않겠지만 믿음에서 오는 그런 느낌이 아닐까 싶네요. 여기 1층 구경했다가 그 위쪽에 18개의 나은상도 있다고 하니까 나은상도 한번 구경해 보도록 할게요 절에 오면 들리는 풍경 소리는 진짜 좋네요 여기 보이는 나하는 아라한의 준말이고 수행자가 오를 수 있는 최고의 경지까지 오른 사람을 뜻한다고 합니다 저도 여행하면서 자꾸자꾸 공부를 하면서 다니게 되는데 그 이유가 조금 더이 사람들의 문화나 아니면 그런 믿음을 이해하기 위해서 <웃음> 네, 맨날 공부를 하지 않나 뭐 10나한 아니면 16나한, 18나한 뭐 100나한, 500나한까지도 이렇게 표현을 한다고 하는데 여기는 18명의 나한 동상이 있는 거죠 여기 절도 되게 깔끔하게 지어졌고 쿠꼭 갔을 때 호급사 같은 느낌이 조금 많이 드네요 왜냐면 바닷가 근처에 있는 절이기도 하고 바로 뒤에가 산이라서 네, 뷰도 좋고 바람도 시원하게 듭니다 네, 리능사도 다 둘러봤으니까 여기 근처에서 밥을 먹고 가도록 하겠습니다 모행산으로 가고 싶은데 조금 먼 곳이라서 밥을 먹고 출발하는 게 맞는 것 같네요 여 근처에 손트라가 아니라 이게 정확한 발음인지는 모르겠으나 산토리니 비슷하게 만들어 놓은 곳이 있더라고요 거기에 가서 밥 먹고 출발해 보도록 할게요 밥을 먹으려 그랬는데 블랙퍼스트는 아침에만 주문이 가능하고 디너라고 적혀있는 거는 저녁에만 주문이 가능해가지고 다른 걸 주문했는데 그건 솔드아웃이라고 하네요 그래서 또 커피를 시켰습니다 
여기는 좀 인스타그램 감상으로 채워놓은 느낌이고 한국에서 순천 산토리니 갔을 때보다는 훨씬 이쁘게 만들어 놓은 것 같네요 커피 먹고 여기 한번 쭉 찍고 그 다음에 오행산으로 가보도록 할게요 네, 스팟 진짜 잘 찾아가지고 사진 찍으면 산토리미처럼 나올 것 같긴 한데 굳이 다낭까지 와서 여기로 와야 되는지는 잘 모르겠습니다 이쁘긴 이쁜데 네 단체 방문객도 진짜 많고 그냥 뭐 인스타용 촬영 스팟 쪽으로 보시면 될것 같네요 커피 한잔 먹었으니까 오행산 가보도록 할게요 오행산 엘베 타는 데까지 도착을 했는데 좀 특이하게도 오토바이 입장을 못하게 합니다 자동차들만 입장을 하더라고요 근처에 뭐 레스토랑 같은 데 오토바이를 대고 뭐 오토바이 주차 비용은 만동이라고 하는데 음식을 시키면 무료라고 그래가지고 일단 아무거나 이렇게 메뉴 보면서 음식을 하나 주문을 했습니다 음식이 한 4, 5만 동 정도 하니까 그냥 퉁치는셈 치고 밥을 먹고 출발을 하도록 할게요 그게 맞는 것 같아가지고 그러면 먹고 갑시다 이게 밥은 먹기 싫어가지고 면으로 주문을 했고 지금에 계란면 이런 거였던 것 같네요 Buy ticket over there, yes, yes. and uh, entrance also. Ah, okay, thank you. One person. Fifty-five. Thank you. 이게 4만 동이고 엘베 편도가 15,000 동이네요. 올라가서 다시 내려올 때 엘베를 타면 또 15,000 동을 해야 되는 걸로 알고 있고 관광객이 많아서 언제 탈수 있는지 일단 기다렸다가. 네, 엘베 한번 타보도록 할게요. 엘리베이터에서 내리면 사로이 타워인가? 여기 나오는데 부처 유물을 모시고 있다고 하는데 정확한 정보는 모르겠습니다. 여기서 쭉 가면 이런 게이트 계단이 나오고 거기에서 오일상으로 들어갈 수 있다고 합니다. 네, 여기 지도를 참고하시는 게더 좋을 것 같네요. 여기 살 이름이 오행산인데 우리가 흔히 알고 있는 음양 오행에서 나온 그 오행이 여기 오행입니다. 화수, 목, 금, 토 이렇게 다섯 가지 오행을 뜻하고 있고 이쪽에는 뭐 화요일, 이쪽에는 수요일 이런 식으로 안쪽에는 뭐 동굴도 있고 다양한 파고다도 있어서 좀 볼만하지 않나 그리고 일단 사장이라네또땀 흠뻑 흘릴 예정입니다 표지판이 다 베트남어로 쓰여 있어서 어디가 어딘지 모르고 일단 동굴을 뚫고 지나갔습니다. 여기 또 어디냐? 뭐 이쪽으로 올라가면 뷰포인트 같은 게 나올 것 같은데 일단 바깥이라. 네. 네, 뷰포인트 맞네요. 그리고 아까 헬베 타고 봤던 네, 여기 있습니다. 이만큼 올라온 것 같진 않은데 동굴을 뚫고 올라와서 그런지 상당히 빠르게 올라올 수 있었습니다. 
여기에서 저쪽에 뒤에 보이는 곳도 보행산이라서 이렇게 넘어갈 수 있게끔 설계가 되어 있고 뭐 다시 돌아가면 앞쪽에 있는 뭐 절도 갈수 있게끔 이렇게 설계가 되어 있네요 그리고 저는 보통 어딜 가든지 크록스를 신고 다니는데 미끄럽습니다 네. 그래서 여기 오행선 오시는 분들은 신발을 신는 게 맞지 않을까 운동화를 신고 오십시오 네. 너무 지실 수도 있으니까 딱 내려오니까 아까 여기에서 올라가가지고 이렇게 산을 뚫고 천국의 게이트? 네, 해븐 게이트를 보고 내려오는 동선이었네요 저기가 뭐 보고 왔으니까 오케이 네, 살면서 이런 동굴은 처음 본것 같습니다. 뭐 이게 인간이 깎았든 아니면 자연적으로 깎였든 네, 진짜 멋있네요. 아, 오행산을 끝까지 보고 나서 알았는데 1번 게이트랑 2번 게이트랑 똑같이 꾸며놨네요 중간에 이렇게 굴만 뚫어가지고 길을 튼 거고 네, 1번이랑 2번이랑 데칼코마니 마냥 그렇게 찍어내듯이 만들어놨네요 여기 여기가 2번 게이트 쪽에 있는 사찰인데 아까 패키지 여행객분들이 너무 많아가지고 다시 돌아와가지고 네 이제 찍네요 요거를 마지막으로 오행상 다본것 같고 안쪽에 동굴이 진짜 볼만하지 않았나 나머지 사찰이야 뭐 어딜 가든 볼수 있는 게 사찰이라서 사람이 만들었던 아니면 뭐 인공적으로 만들었던 간에 네 상당히 멋있는 동굴임에는 분명하네요 오 저기 무지개 뭔 일이야 그러면 네 비도 그쳤으니까 올라가서 꼰시장 쪽으로 한번 가보도록 할게요 네 여기 묵은 시장이고 베트남 대표적인 조금 전통 시장, 네 전통 시장이라서 진짜 뭐 다양한 물건들을 파는 걸볼수 있습니다. 공대문 같은 제품도 좀 있고 어, 뭐 작품도 많이 팔고 뭐 옷부터 지갑 같은 거. 네, 그런 거 파는 모습을 볼수 있네요. 
입구 쪽에 한 동이 있고 옆 쪽에 한 동이 있고 중간에 이제 천막이 없는 데서도 시장이 열리고 처음에 들어간 곳은 뭐 옷이나 신발, 양말이나 자파를 많이 팔았다면 이쪽에는 네, 음식물을 많이 파네요 식재료라던가 우리 오일장 같은 데서 열리는 네, 그런 오일장의 풍경이 아닐까 싶습니다 여기가 6시에 문을 닫으니까 5시가 조금 너무 좋고 문을 닫기 시작을 하네요. 네, 고인시장 한 바퀴 돌아보고 나왔습니다. 아주머님이 자꾸 보라고 하시는데 제가 안 본다 그러니까 표정이 보셔가지고. 네, 더 둘러볼 수도 없고 살게 아니라 더 신뢰되는 행동이기도 하고 그래서 그냥 조금만 둘러보고 나왔습니다 한 시장도 비슷할 것 같긴 한데 거기는 한국인들이 너무 많아가지고 어우, 저도 한국인이기는 하지만 네 한국분들 찍히는 것도 그렇고 외국분들 얼굴이 찍히는 것도 그렇고 네, 이게 자꾸 영상 찍으면서 신경이 쓰이기 쓰이더라고요 여튼 한시장 많이들 가시니까 궁금하니까 저도 한번 가보기는 가볼 거고 여행하면서 필요한 게 없으므로 네뭘 사진 않을 것 같습니다 그러니까 꼴시장도 똑같이 한 바퀴 둘러도 이렇게 풀 하나 먹는 거죠 네, 그러면 조금만 쉬다가 네, 한시장 가보도록 할게요 네 여기가 한시장입니다 2층에 가품을 쭉 팔고 있고 한쪽에는 이렇게 수선을 해주는데 이게 아우자이 같은 거를 사면 네, 수선을 해주는 것 같습니다 한 시장이 꽃 시장보다 아우산 같은 걸 많이 파네요. 여기 근처에 여행자 거리가 있기 때문에 아니면 여행객들이 많이 오기 때문에 그러지 않을까 싶습니다. 근데 막 가격이 그렇게 비싼 편은 아니고 어, 뭐 원단도 나쁘지 않아 보입니다. 여기도 7시 마감이라 6시 반 넘어가니까 문을 닫는 모습을 볼수 있습니다. 한국 분들 진짜 많네요, 여기. 그리고 가게마다 여기는 넘버링이 되어 있어서 가격이 괜찮았던 가게를 한번 기억해가지고 다시 오는 것도 괜찮을 것 같네요. 바지나 티셔츠가 5만 동, 6만 동 정도고 원피스가 20만 동이 조금 안 하네요. 12만 동까지도 이야기를 하시는 것 보니까. 한 네. 8천 원 정도 하는 것 같습니다. 진짜. 진짜. 네, 한시장도 제가 뭐를 살게 아니라 가지고 그냥 둘러보고 아 여기가 한시장이구나 이 정도로 느끼도록 하겠습니다 오늘이 주말인데 9시에 용다리에서 뭐 불품는 퍼포먼스 그런 걸 한다고 알고 있거든요 그래서 마무리는 용다리가 보이는 한강으로 가서 네, 마무리 하도록 하겠습니다 네, 샤워하고 용다리 보려고 
그래서 이제 숙소로 돌아가고 있었는데 피크 정장 불 들어 있는 거 너무 이뻐가지고 잠시 멈춰서 미사 끝나는 거 기다렸다가 영상 한번 찍어봤습니다. 피크 정장 불 들어오니까 더 이쁘네요 여기. 그러면 조금 쉬다가 9시 맞춰가지고 용달이 가서 영상 찍어보도록 하겠습니다. 인터넷에서 찾아본 적이 없어서 뭐 불꽃쇼가 어떻게 나오는지를 모르겠네요. 네, 그래도 한번 가보도록 할게요. 네 여기가 한강이고 용다리를 관람할 수 있는 곳입니다 9시가 지금 덜 됐고 한 10분 정도 남은 것 같은데 다리 위에 사람들이 많은 걸로 봐서는 뭐 쇼를 하겠죠 여기는 진짜로 베트남 한 리버라서 한강이고 서울에 살면서도 제가 혼자 한강을 와본 적이 없는데 이렇게 다른 나라 한강을 제가 혼자 오게 되네요 네, 생각했던 것보다 더 좁아네요. <웃음> 생각한 건 조금 폭풍 노릇처럼 이렇게 불꽃이 터질 줄 알았는데 그게 아니라 거북선 거북 입에서 불이 나오듯 그렇게 불이 나옵니다. 뭘 모티브로 했는지 모르겠네요. 하여튼 오늘은 이렇게 반항을 돌아다녀봤고 내일 호이안을 갈지 안 갈지 그거는 조금 보고 정하도록 하겠습니다. 호이안 가서도 한 3일? 이틀 있다가 다시 이제 후회로 떠나야 되는데 여기에서 그냥 방 잡고 오토바이 타고 호이안을 갔다 오는 것도 뭐 가격이 비슷비슷하더라고요 짐을 들고 이렇게 왔다 갔다 하는 것보다는 그게 더 괜찮을 수도 있겠다 싶어서 그거는 생각을 좀더 해보도록 하겠습니다 그럼 호이안 가볼 만한 곳 돌아다녀 볼때 그때 다시 영상 찍어보도록 하겠습니다 오늘 영상은 여기까지입니다 안녕